நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நம்ம கூட இருக்கவங்க டாக்டர் யாமணி கண்ணப்பன் சைக்கேட்ரி போஸ்ட் கிராஜுவேட்ல நேஷனல் லெவல்ல கோல்டு மெடல் எடுத்த இவங்க காவிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல மணல் அமர்த்துவர் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பொதுவான மனப்பிரச்சனைகள் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ரொம்ப பரவலாக நாங்கள் காண்ற மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து சரியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாததுனால ஏற்படுற மன வருத்த நோய்கள் அதே மாதிரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு கூட்டத்தை வந்து ஒரு சோஷியல் ஆங்ஸைட்டி ஸோ ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர்ஸாக நம்ம காமனாக பார்க்குறோம் பட் அதை விட காமனாக நாங்கள் பார்க்குறது வந்து நிறைய விதமான அடிக்ஷன்ஸ் இதில் வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று வந்து போதைப் பொருட்கள் அது நம்மளுக்கு எல்லாருமே தெரியும் சிகரெட்ஸ் ஆல்கஹால் அப்படின்ற சப்ஸ்டன்ஸ் அடிக்ஷன் இதை தாண்டி இப்போ வந்து பரவலாக காணப்படுறது கேஜெட் அடிக்ஷன் ஸோ மொபைல் ஃபோனுக்கு அடிக்ஷன் இன்டர்நெட்க்கு அடிக்ஷன் போன்ற புது விதமான பிஹேவியரல் அடிக்ஷன்ஸும் இப்போ நம்ம பரவலாக காணப்படுறோம் இன்ஃபேக்ட் டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஜூனில் வந்து வீடியோ கேமிங் கம்பல்சிவ் வீடியோ கேமிங் வந்து ஒரு மனநல பிரச்சனை ஒரு அடிக்ஷன் அப்படின்றது ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான அடிக்ஷன்ஸும் நாங்கள் ரொம்ப காமனாக பார்க்குறோம் அண்ட் இது வந்து ஒரு நோயாக பார்க்காம நிறைய சமயங்களில் நான் ரொம்ப காமனாக பார்க்குறது ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸை சரியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமை ஸோ தன்னுடைய கோப்பிங் அபிலிட்டிஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்குமே தனியாக ஒரு ஃபோக்கஸ் வேணும் இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்தே ஐ திங்க் தே ஷுட் பி டியூட்டர்ட் இதுக்குன்னு ஒரு தனி கிளாஸஸ் இருக்கணும் டீச்சர்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் இதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய நண்பர்கள்கிட்டே இதை பற்றி பேசாமல் ஒரு மனநல ஆலோசகர் ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் ஒரு கவுன்சிலர் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்டையும் போய் பேசி இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து சரியான வழிகளில் எப்படி மீண்டு வர்றது அப்படின்ற ஒரு சரியான ஆலோசனைகள் இதெல்லாம் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் போதை பழக்கத்திற்கு மன அழுத்தமும் ஒரு காரணமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இடையில வந்து இந்த போதை பழக்கங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப காமனாக பார்க்குறது ஸ்மோக்கிங் நிகோட்டின் அடிக்ஷன் அதை தாண்டி மது பழக்கம் ஆல்கஹால் அடிக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரக்ஸ் கெனாபஸ் அப்படின்ற கஞ்சா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான பழக்கங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இதை விட தாண்டி இன்னுமே ஹார்ட் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுவுமே வந்து இந்த பழக்கங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஸோ இந்த போதை பொருட்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் பொழுது இது எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு க்யூரியாசிட்டி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் இல்லைனா பியர் ப்ரெஷர் இது மூலியமாக ஆரம்பிக்கிற ஒரு விஷயம் நாள் அடைவில் அந்த யூஸ்லேருந்து அப்யூஸாக மாறி கடைசியில் டிபெண்டன்ஸ் அடிமை அந்த அடிமை தனத்துக்கு போகிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு விதமான நோய் கண்டிப்பாக இந்த போதை பழக்கங்கள் நோய் இது ஒரு நோய் அப்படின்னு தான் நாங்கள் வந்து மருத்துவர்கள் நாங்கள் சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டிபெண்டன்ஸ் ஃபிசிக்கல் டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு பல வகையான சிம்டம்ஸை வந்து உண்டாகும் இதுலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா இதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் நிறைய இருக்குது ஆனால் இதில் முக்கியமாக இளைஞர்கள் தெரிய வேண்டியது என்னென்னா நிறைய சமயங்களில் இது ஒரு சாஃப்ட் ட்ரக் தான் இது வந்து நான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா இது ஒவ்வொரு மூளை அமைப்பும் வேறு வேறு மாதிரி ஸோ சம்டைம்ஸ் அ சிங்கிள் யூஸுமே இது வந்து ஒரு அடிக்ஷன் நிலைமைக்கு கொண்டு போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபோர் சிகரெட்ஸ் ஆர் என் ஆஃப் டு காஸ் சம்படி டு பி டிபெண்ட் த்ரூ அவுட் எ லைஃப் நாலு சிகரெட்ஸ் போ வந்து போதும் லைஃப் லாங் வந்து ஒரு அடிக்ஷனை உண்டாக்குறது அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் போது கண்டிப்பாக இளைஞர்கள் நடுவே ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கணும் இந்த ஒரு டிசையர் என்னதான் ஒரு பியர் ப்ரெஷர் என்னதான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் பண்ணணும் ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த போதை பொருட்கள் மூலியமாக மகிழ்ச்சியை காணக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப ரொம்ப உறுதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மாணவர்கள் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்னென்னா எந்த ஒரு மாற்றமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உண்டாக்கும் ஸோ அதனால் யாருமே ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு பழகிக்கணும் இது முக்கியமாக மாணவர்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கரெக்டான விதத்தில் ஹேண்டில் பண்ணணும் முக்கியமாக வந்து இதை பேசணும் சொல்லி எழுதுவிட்டால் துன்பமெல்லாம் தீர்ந்துவிடும் அப்படின்ற மாதிரி யார்கிட்டையாவது நல்ல ஃப்ரெண்டு கிட்டேயோ குடும்ப நண்பர்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிட்டையோ தன்னுடைய மன உளைச்சலை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாலே முக
அவாய்டன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து தவிர்த்தல் இல்லைன்னா இதை பற்றி சொல்லாமல் இருக்கிறது இல்லைன்னா இப்போ நம்ம பேசின மாதிரி போதை பழக்கங்களில் வந்து அந்த ஒரு எஸ்கேப் ரூட் எடுக்காமல் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நேருக்கு நேர் அதை சந்தித்து வெற்றி பெறுறது தான் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோட முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான வழிமுறைகள் உங்களோட நேரத்தை